Hola, soy Palma Martínez Burgos, catedrática de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Quiero dar la enhorabuena a los organizadores de este segundo congreso virtual y hoy voy a hablar sobre la muda elocuencia en la pintura del greco, un contexto en el que vamos a desplegar los resortes que se utilizaron dentro del ámbito de la empatía, donde lo que se buscaba era esa llamada directa a los sentidos a partir de toda una retórica de la persuasión que se despliega en la creación artística y sobre todo y primeramente en la oratoria en los sermones. Eh, antes de empezar, eh, solamente recordar que el ámbito espiritual en el que nos movemos eh, eh, hace que todo gire, el eje, el gran eje devocional es la pasión de Cristo, a partir de eh, escenas y composiciones tan dramáticas como las que estamos viendo y que se difundieron por toda la pintura europea, aunque el ejemplo que vemos es especialmente en la pintura española con esta piedad de desplá de Bartolomé Bermejo. En el sermón, en la, en la palabra, eh, una cosa que vemos, algo que, un aspecto que contemplamos es una enorme crudeza en la descripción de, la, de los daños, de los latigazos, de los golpes que se le infligieron a Cristo. Esta crudeza la capta la escultura, toda la imagen. Barroca se, eh, podríamos decir que se especializa en la, en la visualización de este dolor. ¿no? Aquí tenemos el torso de Gregorio Fernández, donde lo estamos contemplando, no así en la pintura. La pintura siempre mantuvo, con respecto a la oratoria y con respecto a la escultura, un distanciamiento, un cierto decoro. ¿Cómo lo suplió? Pues haciendo del cuerpo una auténtica máquina eh, con la que eh, hablar. Eh, de esta manera eh, se van a codificar toda una serie de gestos, de movimientos, eh, lo que llamamos los movimientos del alma, y que van a ser rápidamente elegibles. Eh, reflexionar, eh, una, una cosa quiero que reflexionéis, un aspecto, y es que mm, el cristianismo que siempre ha negado el cuerpo ahora lo va en estos momentos de la contrarreforma y posteriores, lo va a reivindicar como, una, como, digo, como un instrumento de primera mano para hacer mover los ánimos. En España uno de los primeros tratados que hablan de esto es el de Vicente Carducho. Su contenido está prácticamente tomado de Lomazzo y Lomazzo a su vez lo toma de León Batista Alberti. El tratadista italiano ya pasiones del alma. Dice, los movimientos del alma son reconocidos por medio de movimientos del cuerpo. Hay movimientos del alma llamados afecciones, como son el dolor, la alegría, el temor, el deseo y otros, así como hay movimientos que solo son del cuerpo, crecer, moverse, desplazarse. <coughs> Perdón. Voy a continuar eh, porque eh, de esta manera, como digo, lo, todo, se empieza a desplegar toda una retórica gestual, visual, eh, donde en la oratoria se hablaba pues, de, de cuáles debían ser esos gestos. Eh, a veces de, se, se desembocaban los meneos, una expresión muy utilizada para referirse a la gesticulación recomendada, pero siempre con, siempre con prudencia. Eh, y era una manera de recordar al predicador que tenía que evitar el soponcio que era otra de, de las modalidades dentro de, estas, de, esta, dentro de esta retórica. ¿no? En definitiva, la idea era que la palabra de Dios tenía que dejar una huella presencial en el cuerpo. Bueno, la época del greco no llega a indagar con, en este paroxismo doloroso, pero sí que, que luego lo hará el, el naturalismo barroco, pero sí que mm, quiero partir de un hecho, de una afirmación, y es que el greco va a ser un auténtico introductor, un pionero en toda esta elocuencia muda. Él despliega una retórica gestual que fue estudiada ya en el año 78, Rudolf Wittkower publicó un magnífico artículo donde hablaba de los cuatro tipos de gestos, el gesto descriptivo, el el retórico, el simbólico y el automático, pero en concreto el del greco es el gesto retórico, es decir, aquel que acompaña, ilustra, subraya las emociones y que va muy ligado a toda esta mística del llanto o del, o del dolor. El greco maneja como nadie en España, eh, el, el, es, es el que lo introduce, este cuerpo doliente, donde eh, vamos a tener básicamente dos recursos, las manos y el rostro. En cuanto a las manos, en los tratados de oración, ya se decía, por ejemplo, el del de, tratado de Quintiliano, 
Dice, apenas puede mencionarse la variedad de movimientos y posturas eh, de las que son capaces hasta el punto de que casi alcanzan en expresividad el poder de la propia lengua. Pues hablan por sí mismas. Con las manos preguntamos, prometemos, llamamos a las personas, amenazamos, suplicamos, inspiramos disgusto o miedo. Con las manos expresamos la alegría, la pena, la duda, la penitencia. Entre la inmensa variedad de idiomas propios de tantas naciones y gentes, el lenguaje de las manos resulta ser común a todos los hombres. Y es verdad, es un lenguaje absolutamente universal, que fue ya, eh, digamos, ensayado en la pintura veneciana, toda esta gestualidad por Tiziano, y ahí lo trae el greco, ¿no? La mano cruzada es oración, pero también en algunos momentos puede ser crispación o abandono en señal de, de resignación, de, de aceptación. Las manos con las palmas eh, enfrentadas es eh, interrogante, es eh, dolor. La mano... Eh, abierta, indica, señala la mano sobre el pecho, eh, eh, indica también o simboliza ese sufrimiento compungido. Dentro de esta mano en el pecho hay la variante de la mano atada eh, que el greco utilizó en el expolio y que fue tan criticada por el, en el pleito por el cabildo toledano que le acusaba de, eh, de que le había tratado a Cristo como un mero ladrón, que era una falta de respeto. No, la mano atada eh, desde la antigüedad es una fórmula muy poderosa que indica su misión y fue tan poderoso este recurso que luego lo utilizará la imaginería barroca también, tanto en la escuela eh, castellana como en la, como en la escuela eh, andaluza. ¿no? El otro gran recurso de este cuerpo doliente es el rostro. El rostro eh, era tan importante que ya los, eh, los predicadores cuando subían al, al, al púlpito lo primero que hacían era componer el semblante. Eh, dice Diego de Estella, un predicador de aquella época, que del rostro solamente los ojos son la ventana del alma, que nada noble se puede hacer con la nariz y con la boca, como mucho la boca dejarla entreabierta en un suspiro pudoroso. Pero como digo, son sobre todo los ojos las que tienen la suma elocuencia. Y esto es lo que va a desplegar el greco en esas cabezas de Cristo, ¿no? un rostro ligeramente elevado hacia, hacia el cielo, hacia Dios, en comunicación con Dios, cejas asombradas, eh, mirada en alto, eh, la boca entreabierta, o, como digo siempre, muy... Eh, muy recogida, muy contenido, eh, para que las figuras, como decía el propio Diego de Astella, no tengan demasiada violencia porque no se desgoncen ni tampoco se descompongan. Además de componer el rostro, el greco utilizó lo que llamamos los fluidos, muy unidos a la mística emocional, los, la sangre y las lágrimas. Eh, dos eh, recursos, dos reclamos muy poderosos. Las lágrimas en el greco están ejemplificadas, sobre todo con San Pedro y con María Magdalena. Los dos componen ese capítulo del Flevita Mar, es decir, llorar de amor. Su llanto está producido por la penitencia, por el arrepentimiento de los pecados eh, pasados y, y presentes. ¿no? Y los dos mm, formaron un capítulo iconográfico de una mm, fortísima demanda por parte de la clientela de la época en el greco, él tipificó eh, estas imágenes, creó auténticas imágenes tipo, no fue, eh, no fue el que los, las crea, ya estaban circulando en la pintura española, pero sí podemos decir que las sistematiza y además, in, insisto, tuvieron la fórmula que él crea, tiene un inmenso éxito eh, en la clientela, en, la, en, la, en todo lo que era esa demanda del mercado eh, de, la, de la época. El recurso más, eh, como digo, más, eh, más desarrollado es este de las lágrimas en, las, en la Magdalena. La Magdalena es la, la gran llorona, podría decir, ¿no? su agiógrafo Malón de Chaide. Habla de cómo bramó y lloró y turbóse y hasta tal punto que el pomo de perfumes y las lágrimas son su gran eh, emblema eh, iconográfico. El éxito, como digo, hace que reproduzca este tema en numerosas versiones. Está en Budapest, Massachusetts, Kansas, eh, Cauferrat o la colección Arango. Pero, independientemente de la, 
de la autoría autógrafa o de taller siempre vemos el mismo recurso. Semblante en alto, eh, cejas eh, arqueadas, eh, los párpados enroque, enrojecidos, la lágrima a veces surca en la mejilla, otras veces queda detenida en la, en la retina, en la, en la córnea, eh, inundándolo todo de esa mirada acuosa y esos labios ligeramente entreabiertos. En el caso de San Pedro es el mismo, el mismo recurso, eh, el llanto, el arrepentimiento y las lágrimas de San Pedro está narrado por los cuatro evangelistas indistintamente. En ellos se dice el Señor se volvió, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le había dicho antes de que cante el gallo hoy me entregarás tres veces. Así que bueno, ahí tenemos esos recursos que ha desarrollado también en la Magdalena, esa bellísima mirada acuosa con una pincel muy leve, muy, muy casual, eh, suelta eh, en, la, en la pupila de, del, del santo. Además de este prototipo, está luego marcando la escuela española. ¿no? Y fue difundido por Maíno, por Tristán, Rivera, Velázquez, es decir, todos lo los seguidores posteriores. El otro gran fluido es la sangre. La sangre de Cristo está presente en los sermones y en los libros de meditación, especialmente los referidos al jueves y viernes santo. Y eh, va a ser otro de los grandes eh, elementos que juega. La mística cateriniana o la mística de la sangre está soportada por Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, que es uno de sus grandes eh, bastiones, como digo, y da lugar a varios cultos el culto de Cristo en el lagar o el culto de la, del costado de Cristo, que fue también difundido en imágenes mmm, por toda la Europa de estos momentos, desde Bellini, desde Bruegel, desde Bartolomé Bermejo de nuevo. Además del corta, costado de Cristo también y asociado a la sangre está el culto de las llagas de las cinco llagas. El greco utiliza, bueno, y luego en el barroco, lógicamente se mantiene con la duda de Tomás en esta obra tan magnífica y una de mis favoritas de Caravaggio, o Rivalta con el costado de Cristo. El greco utiliza la sangre, sobre todo en las composiciones de Camino del Calvario, Portando la Cruz, Sangre y Lágrimas. Pero, y ya para terminar, donde mejor se ve todo este... Este despliegue retórico y elocuente es en, el, en esta pieza de la crucifixión que forma parte del retablo del Colegio de Doña María de Aragón. En él, Cristo está acompañado de la Virgen San Juan María Magdalena. Pero lo que quiero subrayar es sobre todo esa sangre que emana a raudales, que es recogida por los ángeles y por María Magdalena, no solamente en la mano, sino también a través de los paños que impiden que se vierta esta sagrada reliquia. Y aquí termino. Solamente recordar que, o reflexionar como conclusión en esta idea de que el greco es un auténtico pionero e introductor en todo lo que van a ser los movimientos del alma, las pasiones del alma, que será el gran tema, uno de los más sugerentes para la pintura barroca. Muchas gracias.